Hello friends, welcome to our channel Easy Homework. I am Swathi. We are going to talk about class 6 decimals. We are going to talk about these portions. We are going to talk about these portions. We are going to link the video in the description box. We are going to check the link in the video. If you like this video, please like and like. निंगले नर्देश शंगलम सजेशन्स के कमेंट चाहिए ना बाकी गुटा एक उक्के शेयर ऐ दो गुरते अवर एक उन्हें के सब्सक्राइब ऐ करना ओके अपो नम्बर के ना क्लास स्टार्ट है इन्द नम्बर नो काम बोलने दे निंगले टेक्स्ट बुक के लिए कुछ एक्साम्पल्स आना अपो एक क्वेश्चन ऐ दो हमके चेक के दो नो काम First question is given the place value table, write the number in decimal form. We have a place value table and a little numbers. We have to change the decimal form. Now, we have 100 places, 2, 10 places, 4, 1 places, 3, 10 places, 2 and 100 places. Five one dah ni cila tu. Nam ke inggane ini ni decimal number lotom convert ayam ini nana oke dada. Okay, apo two into hundred. Alai, wall number pada adi inggane ni dam. Then four into tens. Adi je tu ni, adi ni place wonder dama lal into si ayane si ini dada. Okay, then next three into one plus. Then ni dawer dada two tenth dawer ini dada two into one by ten plus five into 1 by 100 okay then we can get 200 plus 40 plus 3 plus 2 by 10 plus 5 by 100 okay this is 240 3 then 2 by 10 plus 5 by 100 this is a portion of the portion we can get 2 by 10 and 5 by 100 अरे डेसिमल पार्ट है ना अब आधे इंग्लिश आने कंडोबड़ी किन्हें नो काम अधे ने रेंडम मेथड है इंडर और ना मतलब तो हमारे इंदर तो हमको टू बाय टेन प्लस फाइव बाय हंड्रेड इन्हें फ्रैक्शंस आने ले रेंडम इधर ने हमको इंदर चाहिए ना डिनोमिनेटर्स है सेम आकर ना डिनोमिनेटर्स है सेम आके के इन्हें द लाइक फ्रैक्शंस आए ले सो ना हम के इन्हें चाहिए हम नॉर्मल एडिशन चाहिए हमें टेम फ्रैक्शंस इन्हें सो ना हम के डिनोमिनेटर्स सेम आके इन्हें चाहिए ना इतने डिनोमिनेटर्स सेम आके ना इटा रेंडर डिनोमिनेटर हम हंड्रेड � so, what do we do in the denominator? We do it in the numerator. So, in the numerator, we do it in the numerator. 2 into 10. Okay, so 20 by 100 plus 5 by 100. This is 25 by 100. Okay, then we do it here. 243 plus 25 by 100. 243 plus 25 by 100. 243 plus 25 by 100 नुवारे इंदर त्रिया ना. 243, 25 by 100 नुवारे इंदर 0.25 आना. So नमक 0.25. Okay? दार नम्बरे decimal number नुवारे इंदर. Clear आने लो. इनी नमक e 2 by 10, 5 by 100 इन्हें 0.25 लोट मार्जन ऐड ओरी मेथड उन्होंने इंदर आधुनिक नमक के चेक करना होगा. 243 plus 2 by 10 plus 5 by 100, okay? इधर मार्च इधर बहुत 243 plus 0.2 plus 0.05. इन्हें आने लो ये रहना था. 2 by 10 नम 5 by 100 नम 0.05 वों 0.2 आइटम आ रही. इधर इन्हें आने लगा क्या? आ रही है लो डिनामिनेटर लो 1 0 आने लगा तो हमारे न्यूमरेटर आ दो बोलते हैं ना ये दिया दिन है ओर ओर प्लेस नहीं की इटा 0.2 इवेंट डिनोमिनेटर ला रेंड सेरो साने लगा सो नम्बर न्यूमरेटर आधे बोलते हैं नहीं दी देन रेंड प्लेस नहीं की तो 0.2 इवेंट फाइव वन आना उरी प्लेस लेन डायर नोलो सो नम्बर लोड सेरो कोटे रेंड प्लेस आ की टा रेंड प्लेस नहीं की 0.2 ओर तू ओके देन नम्बर इंद चाहिए � बाकी वीडियो ला प्लेस ओके इन दा कासी रोटोड का इतने ऐड चाहिए बंद वेरी हम फाइव सिरो प्लस टू देन पॉइंट आधे बोले कोड तू वेरी जीरो सिरो पॉइंट टू फाइव एटी देन हम केंद्र की टी टू फोर्टी थ्री प्लस पॉइंट टू फाइव इधर नो आरेंज दे टू फोर्टी थ्री पॉइंट टू फाइव इन्हें इट क्लियर आने लो अपन तारे तंदरी की ना ये फ्रैक्शंस ने अपन उनके डेसिमल्स लोट मारते ना। फर्स्ट क्वेश्चन वाला इंदा फोर बाय फाइव आना, फोर बाय फाइव इने डेसिमल्स लोट मारते ना। 
അതിന് ഈസി മെത്തേഡ് എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ടെന്നിന്റെ ഏതെങ്കിലും പവർ ആക്കണം ഡിനോമിനേറ്റർ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് അത് ടെന്നിന്റെ പവർ അല്ല സോ നമുക്ക് ഇതിനെ ടെന്നിന്റെ ഏതെങ്കിലും പവറിലോട്ട് മാറ്റണം അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവിനെ ടെന്നിന്റെ നിയറസ്റ്റ് പവർ പവറിലോട്ട് മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ മതി സോ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്തു സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആൻസർ എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടി ഇങ്ങനെ എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡെസിമൽ നമ്പറിലോട്ട് മാറ്റാം എങ്ങനെയാണ് ന്യൂമറേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം ദെൻ ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ല ഒരു സീറോ ആണുള്ളത് സോ നമ്മൾ ഒരു പ്ലേസ് നീക്കിയിട്ട് പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ ഒരു സീറോ പ്ലേസ് ചെയ്യാം സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് ഫസ്റ്റത്തെ എൻ്റെ ആൻസർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ത്രീ ബൈ ഫോർ ത്രീ ബൈ ഫോറിന് ഇതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ടെന്നിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പവറിലോട്ട് മാറ്റണം അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി സോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം ദെൻ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ രണ്ട് സീറോസ് ആണുള്ളത് സോ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിലെ രണ്ട് പ്ലേസ് നീക്കിയിട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് സെക്കൻഡ് ദെൻ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇട്ടു സീറോ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫോറിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോം എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെവൻ ബൈ തൗസൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇത് ടെന്നിൻ്റെ ഒരു പവർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് തൗസൻഡ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് ഡെസിമൽ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെവൻ ആദ്യം എഴുതാം ദെൻ വൺ ടു ത്രീ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ത്രീ സീറോസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് ത്രീ പ്ലേസ് നീക്കിയിട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യണം സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് സെക്കൻഡ് പ്ലേസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആരും ഇല്ല സോ സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തു തേർഡ് പ്ലേസ് വൺ ടു ത്രീ ദെൻ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇട്ടു പോയിന്റിന് മുൻപ് ഒരു സീറോ കൊടുത്തു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ എന്നാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആസ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഇൻ ലോവസ്റ്റ് ടേംസ് ഓക്കെ ഇതിനൊക്കെ ഫ്രാക്ഷൻസിലോട്ട് മാറ്റും വേണം അതിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ആണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോറിനെ ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ രണ്ട് പ്ലേസ് നീക്കിയിട്ടാണ് പോയിന്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ദെൻ ഇവിടെ രണ്ട് പ്ലേസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നായിരിക്കും വരിക ഫോർ ബൈ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് ടേൺസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എച്ച് സി എഫ് ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോറിൻ്റെയും ഹൺഡ്രഡിൻ്റെയും എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ എച്ച് സി എഫ് കൊണ്ട് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് ടേംസ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടുത്തെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് സോ നമുക്ക് ഫോറിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഫോർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സോ ഇവിടെ ഫോർ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് സോ ഇവിടുത്തെ ലോവസ്റ്റ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതേപോലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ആണ് ഇതിനെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ടു തേർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ടു തേർട്ടി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഇത് എത്രയാണ് ടു ആണ് ടു കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ടു തേർട്ടി ഫോറിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് വൺ വൺ സെവൻ ആണ് സോ ഇവിടെ വൺ വൺ സെവൻ എന്ന് എഴുതി ദെൻ ഹൺഡ്രഡിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടി സോ ഇവിടുത്തെ ലോവസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഓക
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് അതിനകത്ത് എന്താ പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഏറ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആസ് ഡെസിമൽ ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിലോട്ട് മാറ്റണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ബൈ ടെൻ പ്ലസ് നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹോൾ നമ്പർ പാർട്ട് ഇത് എത്രയാണ് കിട്ടാൻ നമുക്ക് ആൻസർ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ബൈ ടെൻ പ്ലസ് നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ഓക്കെ ദെൻ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഈ രണ്ട് ഡെസിമൽ പാട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതണം സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ദെൻ ആൻസർ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഡെസിമൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വരിക ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഓക്കെ ദെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ആഡ് ചെയ്യാം പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡെസിമൽ നമ്പർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ഫൈവ് ഇതാണ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഏറ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആസ് ഡെസിമൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഡെസിമൽ നമ്പറിലോട്ട് മാറ്റണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീയാണ് ത്രീ നോട്ട് സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ദെൻ ത്രീ നോട്ട് സിക്സ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ നോട്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ എന്നാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം ബി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറയുന്നത് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ഈ വേർഡ്സിലുള്ളവരെ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്പേഴ്സിലോട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഡെസിമൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി നയൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം നയൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇതെന്ന് അങ്ങനെ എഴുതാം നയൻ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മളിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിച്ച ടോപ്പിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പഠിച്ച എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച പോർഷൻസ് എന്നുള്ള കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബൈ Thank you.